Okay guys, so welcome back to my channel. Another tutorial for the uh, relational database or relational data model and language. And we will be talking about integrity or integ integrity constraints. So, medyo mahirap uh, banggitin. Ano? Integrity constraints. So bago po natin ituro ang integrity constraints sa video na to, make sure na nakasubscribe ko sa channel ko at hindi masamang uh, hit ang notification bell para sa uh, mas maraming darating na videos and updates po tutorials regarding po sa Oracle po database management system simulan na po natin ang discussion regarding sa integrity constraints so sinasabi po dito sa integrity constraints constraints katulad po na nabanggit po sa ating meaning siya ay set of rules at ginagamit ito to maintain quality information sa loob ng database management system another Uh, another thing na ginagawa po ng integrity constraints is ini-ensure niya na ang bawat insert of data at update of data pati processes nito ay ay na-perform with data integrity. Alam natin na integrity with honesty, 'di ba, yung integridad. Na walang masyadong nagiging problems or uh, yung mismong integrity rules ay hindi naapektuhan. Next, integrity constraints ay ginagamit to guard against accidental damage to the database. So, syempre, may mga times na hindi naman natin inaasahan na maaksidenteng masira natin si database, masira natin yung nangyayari dito, yung table, magka-problem. So, itong mga integrity constraints na to ang nag, nag make sure na walang magiging problems sa data querying na ginagawa po natin. So, meron tayong apat daw dito. Apat na integrity constraints. We have the domain constraints, in the entity integrity constraints, we have the referential integrity constraints, and we have the key constraints. Isaysayin po natin yan. Let's try and observe number one, domain constraints. Ano bang ibig sabihin ng domain constraints? Domain constraints can be defined as the definition of valid sets of values for an attribute. Alam naman natin na na pag marami yung values dun sa loob ng attributes is considered to be a domain. So, ano ngayon yung mga kinoconsider po dito na values na dapat daw na nakapaloob lamang sa isang attribute. So, sa example dito na nakikita nyo dito, si age, ang tatanggapin lang niya integer. Hindi siya tatanggap ng letters or words kasi nga po, ang sinet mo po na uh, constraint sa part na to as domain constraints ay integer, integer lang. String, string lang. Yun yung sineset mo na rule na hindi ka pwede maglagay ng kahit na anong data na hindi naman po sakop doon sa mismong sinet mo na rule. So, ang set mo na rules dito kay age, siya daw po ay integer. Therefore, hindi ka pwede maglagay ng words or letters or characters in, in response po dito po sa column na to. I hope na gets natin. Next, Entity Integrity Constraints. Ito po ay ginagamit na kung saan sinasabi po dito na ang isang primary key value o yung mismong primary key nga daw po ay hindi daw po pwedeng walang laman or cannot be null. Katulad po ng example dito, si Employee ID or EMP ID ay meron pong value sa baba na walang laman or considered to be null. Nakalagay po dito, hindi daw po pinapayagan na ang isang primary key ay walang laman, walang laman or a null value. Bakit? Siyempre, primary key. Yan yung gagamitin na key sa ibang relational table para ma-fetch nila yung data no? dun sa tuples. Kasi tignan nyo ha, si 123 Jack 30,000, para ma-access mo si Jack 30,000, kailangan mo si 123 as the employee ID ni Jack na ma-fetch sa ibang relational table. Isipin nyo mabuti, kung wala na mismo yung palatandaan para makuha yung ibang data. Kaya kahit kailan, hindi pwedeng magkaroon ng null value or empty value ang isang primary key. That is what you called in Entity Integrity Constraints. Next, Referential Integrity Constraints. Ang Referential Integrity Constraint ay nagpapakita o nag -e specify sa pamamagitan ng dalawang tables. In the referential integrity constraints, pinapakita dito na kung ang foreign key sa table 1 ay nagre-refer ng primary key sa table 2, 
then every value sa loob ng foreign key sa loob ng table 1 ay null or available sa table 2. O, tingnan nga natin to. Explain natin to mabuti. Obserbahan mabuti. Sa table 1, mapapansin nyo po na si D underscore number ay foreign key. Mula sa table 2, which is si D number, dun sa D number dun sa table 2, which is ito daw po, ito ay primary key. So, kung primary key to at ito daw po ay foreign key, sinasabi po dito na these are not allowed as D number 18 is not defined as primary key of table 2 and in table 1, D number is foreign key defined. O, tignan nyo mabuti. Wala pong 18 dito. Kung titignan nyo mabuti. Wala po yung 18 dito sa primary key nito. Ngayon, saan nyo ngayon ito kumuha? No? Ano daw sabi sa rules? Ang sinabi daw po dito, kung sakali daw pong ganun ang mangyayari, table 1 must be null or be available in table 2. Ibig sabihin daw po nito, ito daw po ay magiging null. Wala. Wala tong null. Wala tong laman dapat. Hindi magiging existence si 18 dito. Kasi wala siya dito. Ngayon, kung sakaling let's say, possible lang natanggapin tong si 18 as foreign key sa table 1 kung meron ding 18 dito sa primary key sa table 2. Unless, kung wala daw po siya sa primary key ng table 2, hindi mo ngayon pwedeng ilagay si 18 as foreign key dito sa table 1. Instead, ang ilalagay mo dapat dyan ay null o wala talagang value. I hope klaro tayo doon. Sa referential integrity constraint. Bakit referential? Eh kasi reference eh. Kumuha ng reference yan dito. Hindi naman magkakaroon ng, ng foreign key itong table 1 kung hindi dahil sa table 2 na naka-primary key ito. Imagine, 11, 24, 13, they are considered to be primary key. At lumipat sila dito for foreign key. Kaya nga mapapansin nyo, yung 18 saan ang galing? ba? Kaya hindi mo siya pwedeng ilagay as 18. Unless, ilagay mo lang dito yung 18 para tanggapin na ngayon itong foreign key na to. Last but not the least, the key constraints. Keys are entity set that is used to identify an entity within its entity set uniquely. Sinabi po dito that primary keys must have unique uh, capabilities or unique identification. Sinabi po dito na hindi pwede na ang isang primary key ay mag-hold ng multiple names. Katulad nito, 1002, 1002. Both of them are the same primary key but they contain different tuples. Mapapansin niyo po yan. No? Ayan, yung isang set na yan. They contain different contents. So, therefore, hindi mo pwedeng gamitin 102, 1002, 1002 para mas fetch mo si Leonardo at si Morgan. You need to change the primary key para ma-fetch mo lang kung sino ba talaga yung may-ari ng 1002. Kaya kahit kailan, never, never na never na magkakaroon ng parehas na primary data sa loob na isang primary key, sa loob na isang primary key attribute, attributes po. So, ibig sabihin to si ID. Wala kang choice. 1,004 na to si Morgan, if ever. So, that is the four constraints. No? Tingnan natin kung kaya natin gawin yan dito sa part na ito. Sa part na ito, mapapansin po natin that we have a student ID, which is our primary key. And in here po, we have student name, gender, age, and taken. Subukan natin kung talaga bang itong part na to ay pumapasa sa integrity constraint. Unahin natin yung una. Yung syempre, domain constraint. Wala naman po kung nakalagay dito na let's say 12. So, ibig sabihin nun, pumapasa po yung, yung aking student age, yung gender, yung student name, yan. Pumapasa po yan. Let's try to check entity integrity. Wala naman po kung primary key na null or empty. Meaning to say, pumapasa po itong table or itong aking relational table. Next, referential. Okay. Para accept ngayon tong si primary key na 222, let's say, gagawa ulit ako dito ng let's, uh, another student reference table at kukunin ko yung student ID. 
student ID, let's say this is an FK, foreign key, kukunin ko yung 111, 333, let's say going ko ng 222, and 333, 3333. Then, alalay ko po, let's say dito, location. Let's say sabihin natin dito yung Quezon, this is San Pablo, and let's try this Calamba. Now, kung titignan nyo mabuti, 111, 222, and 333 are are accessible or reference po dito sa ating primary key. Therefore, pumapasa po yung aking uh, table sa referential integrity constraints. And key constraints, last but not the least. Tignan po natin. Sa key constraints po, wala po akong na doble na primary key. Therefore, key constraints ay pumapasa po o pumapasa po itong table ko sa sinasabi po ni key constraints. I hope marami po kayo naintindihan regarding po sa integrity constraints po sa, sa tutorial na ito. Now, don't, put, don't forget to put a like and comment po kung meron po kayong mga gustong itanong regarding po sa integrity constraints. At again, subscribe now and hit that notification bell para sa mas maraming tutorials and videos. Thank you very much and see you soon.